Donc, le projet, je vais l'appeler. Bon, je l'appelle MVC seulement. Okay. Et là, je vais l'ouvrir. Je sélectionne le projet. Ok, bon, maintenant, ce sera un projet euh, qui va respecter une architecture très organisée. Donc, première chose à faire, je vais créer un de ces nommés SRC. Bon, vous avez vu que pourquoi SRC Parce que là, je vous ai expliqué qu'on va utiliser pour l'ORM Doctrine. Et si vous regardez très bientôt à l'heure, lorsque j'ai ouvert en fait euh, Doctrine Get Stat, là, au niveau de la documentation, Là, au niveau de l'entité, vous avez vu que dans la configuration, c'est précisé quelque part qu'il y a SRC. Ça, des entités, on va les créer dans SRC. Donc, on va prévoir ça. Donc, dans l'application, on crée un dossier nommé SRC. Et tout ce qui est modèle vie contrôle également, on va le mettre dans SRC. Donc, je pense par ça. Je vais maintenant sélectionner SRC. J'ai créé un dossier modèle. Allez-y. Allez-y. View également dans SRC. Et contrôleur aussi dans SRC. Ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, je vais créer également au niveau de la racine un dossier nommé Libs. C'est pour gérer tout ce qui est librairie. Je vais créer également un dossier. C'est la racine du projet. Un dossier nommé Config. Euh, et au niveau de la racine, oui, Libs Config. Et maintenant des fichiers, un fichier nommé index.php, un fichier ht access, voilà. Là au moins je crois que l'architecture c'est bon comme ça. Et peut-être là, un dossier aussi entities. Pour les, pour les entités qu'on va créer avec l'ORM. Et on ajoute également un fichier nommé composer.disons. Composer. Le fichier composer, c'est lui qui va nous permettre de gérer les dépendances, c'est-à-dire euh, l'ajout de l'ORM de doctrine. 